குறைந்த தேவை நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் ஜோதிட நேர நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில பாத்துட்டீங்கன்னா நவம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கான வார ராசி பலன்களை எளிமையாக சொல்வதற்காக யதார்த்த ஜோதிட செல்வி சார் நம்ம கூட இருக்காரு அவர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வணக்கம் சார் நமஸ்காரமா இப்போ நவம்பர் இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பதாம் தேதி வரையிலான முதல் ராசியான மேச ராசிக்கு இந்த வாரம் எப்படி இருக்கு சார் கார்த்திகை மாதம் எட்டாம் எட்டாம் நாள் முதல் கார்த்திகை மாதம் பதினாலாம் நாள் வரை உள்ள அந்த மேஷ ராசி முதல் மீன ராசி வரை உள்ள பலன்கள் வார ராசி பலன்களை பார்க்கின்ற சமயத்தில் முதலாவதாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மேஷ ராசிக்காரர்கள் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் புதனை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வதும் எட்டாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியனையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொண்டு ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய சனி குரு அதே போல் காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சனி குருவுடன் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய கேது சஞ்சாரம் அதே போல் மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு இந்த காலகட்டத்தில் மேஷராசிக்காரர்கள் ஒரு விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த வாரத்தில் சிறிய டென்ஷன் ஆனால் மேஷராசிக்காரர்களுக்கு தேவையில்லாத குழப்பமும் சங்கடங்களும் நிச்சயமாக ஏற்படக்கூடிய வாரம் என்பதனால் நீங்கள் அடக்கி வாசிப்பது உங்கள் உத்தியோகத்திலும் சரி குடும்பத்திலும் குடும்பத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் எங்கேயாவது இருக்கிற கோபதாபத்தை குடும்பத்தில் காட்டினீர்கள் என்றால் இந்த வாரம் முழுவதும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ரணகலம் தான் ஏற்படும் எனவே குடும்ப விஷயத்தில் விட்டு கொடுத்து சிறிய கோபதாபங்கள் கூட என் குடும்பம் நான் கோபப்படக்கூடாதா என்று நீங்கள் ஆதங்கப்பட்டு கேட்டாலும் இந்த கா இந்த வாரம் அதற்கு உகந்த வாரம் இல்லை என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதே போல் புதிய அறிமுகத்தில் கணவனாக இருந்த கணவ அதாவது ஆணாக இருந்தால் பெண்கள் பெண்களாக இருந்தால் ஆண்கள் விஷயத்தில் மிக கவனம் கூட தேக ஆரோக்கியத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் சாதாரண ஜோரங்கள் கூட விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் தொழில் அமைப்பில் மிக சிறந்த அமைப்பே குருவால் அனுகூலங்கள் ஏற்படும் சுபவிரயங்கள் காணப்படும் பணத்தட்டுப்பாடு நிச்சயமாக சில சில விஷயத்திற்கு ஏற்பட்டாலும் அதெல்லாம் சுபவிரயங்கள் என்பதனால் சிலருக்கு பெரிய பொருள்கள் வாங்குவது நீண்ட நாள் கனவுகள் நிற்பது எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் உங்கள் வாங்குவது உங்களுக்கு உண்டான மனதிற்கு பிடித்த எலக்ட்ரானிக் விஷயங்கள் அதே போல் வீடு கட்டுவது வீடை புதுப்பிப்பது வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்குவது அசையாம் அசையா பொருட்கள் வாங்குவது தங்கம் அமைப்பு பொருட்கள் வாங்குவது போன்ற விஷயங்களுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய வாரமாக காணப்படும் சுப செய்திகள் சுப விஷயங்கள் சுபவிரயங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் எப்படிப்பட்டாலும் அதை சமாளிப்பதில் வல்லவரான மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அந்த கோபத்தை மட்டும் இந்த வாரத்தில் தவிர்த்து கொண்டால் எல்லாமே உங்களுக்கு சந்தோஷம் அனுகூலங்கள் ஏற்படும் தேகாரக்கத்தில் நான் சொன்னதை போல் தொற்று நோய்கள் சளி தொந்தரவுகள் சாதாரணமாக விஷயத்தில் சிறிது கவனம் அதே போல் உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளுக்கு உங்களுக்கும் கோபதாபங்கள் நிச்சயமாக கூடாது வெள்ளிக்கிழமையில் புற்றுள்ள அம்மன் கோயில் வழிபாடு உங்களுக்கு இந்த வாரத்தில் பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தும் குடும்ப விஷயத்தில் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த மேச ராசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கோபத்தை வந்து மெயினாக குறைக்கணும் அம்மன் வழிபாடு மேற்கொள்ளணும் நிதானமாக இருந்தால் இந்த வாரம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குங்கிற ஒரு தகவலை சொல்லியிருக்கீங்க சார் இரண்டாம் ராசியான ரிஷப ராசிக்கு இந்த வாரம் எப்படி இருக்கு சார் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரத்தில் கண்டிப்பாக பூமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தெல்லாம் டக்கு டக்குன்று முடித்துக் கொள்ளுங்கள் அது சாதகமான ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி தரும் கண்டிப்பாக மண் சம்பந்தப்பட்ட விவசாய சம்பந்தப்பட்ட கால்நடை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் உத்தியோகம் தொழில் அமைப்பெல்லாம் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக ஒரு நல்ல விஷயங்களுக்கு காணப்படும் அஷ்டமத்தில் சனி அஷ்டமத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு என்று நீங்களாகவே ஜோசியம் கொண்டு சோம்பல் தன்மை மட்டும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு காலையில் எழுந்தவுடன் சூரிய உதயத்துக்கு முன்பாக குளித்து விட்டு தீபத்தை ஏற்றி குலதெய்வ படத்துக்கு முன்பாக தீபம் ஏற்றக்கூடிய ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மிக மிக சந்தோஷத்தையும் அனுகூலத்தை தரும் அதே சமயம் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிற சூரியன் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவியுடைய சாதாரண கருத்து வேற்றுமைகள் பெரிதாக்குவதற்கு சிலர் தயாராக இருப்பார்கள் எனவே குடும்ப விஷயத்தில் நாலு சவுத்துக்குள்ளாக உங்களுக்குள்ளாக பேசி தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள் அடித்துக் கொள்ளுங்கள் எதுவும் அரவணைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் அந்நியருடைய தலையீடோ உறவினர்களோட தலையீடோ நண்பர்களுடைய தலையீடோ குடும்ப விஷயத்தில் மட்டும் கூடவே கூடாது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பயணங்கள் சமயத்தில் புதிய அறிமுகத்தில் சிறிது கவனமாக இருக்கக்கூடிய ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிக முக்கியமான அமைப்பாக காணப்படுகிறது நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட ஏற்கனவே உபத்திரம் உள்ளவர்கள் தலைவலி உபத்திரவங்கள் கண்களில் ஏற்கனவே கோளாறு உள்ளவர்கள் சிறிது மருத்துவ ஆலோசனை எடுத்துக்கொள்வது மிக மிக சந்தோஷத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் அனுமனைப்பை சரணாகதி அடைவது இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு பெரிய அளவு வெற்றியும் தன்னம்பிக்கையும் ஏற்படுத்தி தரும் என்பதை ரிஷப ராசிக்காரர்கள் உணர்ந்து கொண்டாலே போதும் அதே போல் மேலதிகாரிகளுக்கு உங்களுக்கு இருந்த சிக்கல்கள் நீங்கள் போய் பேசினாவே தீர்ந்துவிடும்
சார்ந்த மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அனுகூலங்கள் புது முயற்சி வெற்றிகள் ஏற்படும் நீண்ட நாட்களாக நான் இதை படிக்க வேண்டும் அதை படிக்க வேண்டும் குடும்பத்தில் தகராறு செய்து கொண்டு அதை குடும்பத்தினர் ஏற்றுக்கொள்ளாத இருந்த அமைப்பெல்லாம் மாறி மாணவர்களுக்கு கை கூடக்கூடிய காலகட்டம் எல்லாம் நிச்சயமாக ஏற்படுவது மனதிற்கு சந்தோஷத்தையும் அனுகூலத்தையும் நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி தரும் ரிசவ்ராசுக்கு இந்த வாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடும்ப பிரச்சனைகளை மூன்றாம் நபர் தலையீடு இருக்க கூடாது அவங்களுக்குள்ளே பேசி தீர்த்துக்கணும் அதாவது நான்கு செவத்துக்குள்ளே எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு தகவலை சொல்லியிருக்கீங்க அதே மாதிரி ஹனுமன் ஜெயந்தி வழிபாடும் அவங்க மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க சார் மூன்றாம் ராசியான மிதன ராசிக்கு இந்த வாரம் எப்படி இருக்கு சார் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் ராசியில் இருக்கிற ராகு ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறவுடைய கேது என்ற இந்த இந்த சர்பத்துக்குள்ளாக எல்லா கிரகங்களும் இருப்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொண்டால் போதும் ஏன்னா கடின உழைப்புகள் நிச்சயமாக மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய வாரமாக இது காணப்பட்டாலும் உத்தியோக நிமித்தமாக தொழில் நிமித்தமாக உங்களுடைய வியாபார நிமித்தமாக தடைப்பட்டிருந்த அனைத்து விஷயங்களும் கைகூடும் சிலருக்கு பெரிய பெரிய பொறுப்புகளுக்கு வரக்கூடிய பிராப்தங்கள் உத்தியோகத்தில் ஏற்படும் குறிப்பாக அரசாங்க துறையில் அரசியல் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு திடீரென்று பெரிய அளவுக்கு தடைகள் எல்லாம் தவிடு பொடியாக்கி பெரிய உன்னதமான உங்களுடைய திறமைகளை காட்டக்கூடிய காலகட்டம் இந்த வாரம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் கர்ப்பிணி ஸ்திரிகள் சிறிது கவனமாக இருக்கக்கூடிய வாரம் என்பதும் மருந்து மாத்திரைகள் கோபதாபம் படாமல் மருத்துவ ஆலோசனை மீறாமல் இருப்பது நன்மை சுபகாரிய தடைகள் நிச்சயமாக டக்கு டக்கு என்று முடியக்கூடிய காலகட்டம் என்பதும் சர்பங்களின் கோளாறுகள் சர்பத்தால் ஏற்படக்கூடிய தடைகள் நரசிம்மர் வழிபாடால் கண்டிப்பாக தீரும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முதுகு தண்டுவடத்தில் ஏற்கனவே உபத்திரம் உள்ளவர்கள் முதுகு பகுதி கழுத்து பகுதி அதாவது நீங்கள் பார்க்க முடியாத பகுதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய மறைமுக ஸ்தானங்கள் முகத்தில் உள்ள உறுப்புகள் கழிவுகளில் உள்ள உறுப்புகளில் சிறு உபத்திரம் இருந்தாலும் மருத்துவ ஆலோசனை எடுத்துக்கொள்வது சகல விதத்தில் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் உத்தியோக நிமித்தமாக தொழில் நிமித்தமாக வியாபாரம் நிமித்தமாக சோம்பல் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் மிதனத்திற்கு மிகப்பெரிய ஏற்றம் அனுகூலங்கள் காணப்படும் அசையாம் அசைய பொருள் சேர்க்கை செவ்வாவின் பார்வை கண்டிப்பாக பதினொன்றாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் என்பதனால் கண்டிப்பாக பூமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை தரும் வழக்கு போன்ற விஷயங்கள் சாதகத்தை தரும் எதிரிகள் பல முற்றிலுமாக முறியடிக்கப்படும் குடும்பத்தை விட்டு தொலைதூரத்தில் பிரிந்தவர்கள் குடும்பத்தாருடன் ஒன்று சேரக்கூடிய பிராப்தங்கள் ஏற்படும் விசா போன்ற பிரச்சனைகள் மன கஷ்டத்தில் இருந்தவர்கள் அதிலிருந்து ஒரு எதேனும் ஒரு ரெமிடி கிடைக்காதா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருந்த மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு அதுக்கு உண்டான அனுகூலங்கள் காணப்படும் இளம் வயதை சார்ந்தவர்களுக்கு படிப்பு முடித்துவிட்டு திருமணத்திற்கு எதிர்நோக்கி இருந்தவர்களுக்கு உத்தரவாதங்கள் ஏற்படக்கூடிய மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு சீரும் சிறப்பும் ஏற்படக்கூடிய அமைப்பு நிச்சயமாக ஏற்படும் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்கள் படிப்பு விஷயத்தில் உத்தியோக விஷயத்தில் திருமண விஷயத்தில் இந்த பாதிப்புகள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஏற்படுவது மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரத்தில் கண்கூடாக பார்க்கலாக்கூடிய அமைப்பு ஏற்படும் கண்டிப்பாக குடும்பத்தில் மட்டும் சிறு சிறு விஷயத்தில் மனது விட்டு பேசுங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கணவனாக இருந்தால் மனைவிக்கு இருக்கக்கூடிய குறைகளும் மனைவியாக இருந்தால் கணவனுக்கு இருக்கக்கூடிய குறைவுகளும் உங்களுக்குள்ளாக பேசி தீர்த்து கொண்டு முடிந்த அளவுக்கு ஏதேனும் ஒரு சுற்றுலாக்கோ அல்லது கோயில்களுக்கோ சென்று விட்டு வரக்கூடிய வாரமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் மிதன ராசிக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த வாரம் வந்து நரசிம்மர் வழிபாடு இருக்கணும் அதாவது வந்து சோம்பேறித்தனத்தை வந்து தவிர்க்கணும் கணவன் மனைவி அவங்களுக்குள்ள பேசி பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி அறிவுரைகள் எல்லாம் சார் சொல்லியிருக்காங்க சார் அடுத்ததாக நான்காம் ராசியான கடகராசிக்கு இந்த வாரம் எப்படி இருக்கு சார் கடகராசிக்காரர்களுக்கு நீங்களாவே மன உளைச்சல் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் வண்டி வாகனத்தில் மட்டும் சிறிது கவனமாக கடைசி நேரத்தில் கிளம்பி அவசர அவசரமாக செல்வதை மட்டும் விட்டு விடுங்கள் கணபதியை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொண்டு கணபதி காயத்திரியை ஜபித்து விட்டு ஆரம்பிக்கக்கூடிய கடகராசிக்காரர்களுக்கு கேதுவின் சாரும் மிக மிக அற்புதம் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய கேது சாரும் தைரியம் தன்னம்பிக்கை ஞான மார்க்கத்திலும் தெய்வ மார்க்கத்திலும் உங்களுக்கு கேது வென்றாலும் விநாயகர் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொண்டு அவரை தொட்டு தொழுதக்கூடிய பிராப்தங்கள் அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் பூதக்கண் அடைய ஆராய்ச்சி கூடாது பிள்ளைகளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் பிள்ளைகளுடைய படிப்பு பிள்ளைகளுடைய உத்தியோகம் பிள்ளைகள் வண்டி வாகனங்கள் தேவையில்லாத பயணங்கள் பிள்ளைகளுடைய எல்லா விஷயத்திலும் நீங்கள் அவர்களுக்கு தெரியாமல் ஒருவித கண்ணு வைத்துக் கொள்வது நன்மையும் அனுகூலத்தையும் கடகராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயமாக காணப்படுகிறது உத்தியோகம் தொழில் நிச்சயமாக ஒரு மாற்றங்கள் வந்தால் கடகராசிக்காரர்களை ஏற்றுக்கொள்வது தான் தன்மை தரும் குருவின் பார்வை பத்தாம் இடத்தில் இருப்பதனால் கண்டிப்பாக தொழில் நிமித்தமாக உத்தியோக நிமித்தமாக வியாபார நிமித்தமாக சிலர் கண்டிப்பாக உத்தியோகத்திலிருந்து தனிப்பட்ட
வயிற்று வழிகள் போன்ற விஷயங்கள் இருந்தால் மருத்துவ ஆலோசனை எடுத்துக்கொள்வதும் கர்ப்பஸ்திரிகள் சிறிது கவனமாக இருப்பதும் மற்றும் இந்த வாரத்தில் பார்த்து கொண்டால் போதும் மற்றபடி உங்களுக்கு நான் சொன்னதை போல் விநாயகரை நினைத்து அனைத்து காரியங்களும் ஏற்றத்தை மனக்குலத்தை தரும் நிலம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பூமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் சிலர் தைரியமாக விவசாயத்தில் இறங்குவக்கூடிய பிராப்தங்கள் எல்லாம் ஏற்படும் கண்டிப்பாக எல்லா விஷயங்களும் அதே போல் கால்நடைகள் தொழில் தொடங்கலாம் என்று எல்லாவற்றிலும் யோசித்துக் கொண்டே கதை பேசிக் கொண்டே இருக்காமல் டக்கு டக்கு என்ற நல்ல நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்வது உங்களுடைய சாமர்த்தியத்தை பொறுத்தது அடுத்ததாக உங்களுக்கு வந்து ஏழில் வரக்கூடிய சனி அப்படி இப்படி என்றெல்லாம் நீங்களே ஜோசியம் பண்ணக்கூடாதர்கள் கண்டிப்பாக சனி என்றாலும் வரக்கூடிய அமைப்பில் கண்டிப்பாக அவர் மகரம் என்றது சொந்த வீட்டில் வருவதனால் அதெல்லாம் அவர் பார்த்துக் கொள்வார் நீங்கள் மட்டும் குழப்பம் இல்லாமல் முன்னோக்கி செல்லக்கூடிய காலகட்டம் சுபவிரயங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு மரியாதை கூடக்கூடிய காலகட்டம் உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரம் படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட கடல் கடந்து பயணங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியும் அனுகூலத்தை தரும் வேற்றுமொழி மனிதர்களால் மிகப்பெரிய லாபத்தையும் சந்தோஷத்தையும் பெறக்கூடிய ராசிக்காரர்களாக இருக்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரத்தில் கடக ராசிக்காரர்கள் அதை டக்கு டக்கு என்று செய்துவிட்டு வெற்றியை ஏற்படுத்திக் கொள்வது உங்களுடைய சாமர்த்தியம் ஐந்தாவதாக இருக்க சிம்ம ராசிக்கு இந்த வாரம் எப்படி இருக்கு சார் நம்ம பார்த்து கொண்டு வருகின்ற சமயத்தில் இந்த வாரத்தில் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் தான் குடும்பத்தை விட்டு பெற்றோர் பெரியோருடன் சிறு கருத்து வேற்றுமை உள்ள சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அதையெல்லாம் நீங்கள் வந்து உங்கள் மீது தவறே இல்லை என்றாலும் மறந்துவிட்டு உங்கள் தாய் தந்தையருடன் கண்டிப்பாக உறவை மேன்மைப்படுத்துவதும் இரத்த பந்த உறவுகளுடன் உறவை மேன்மைப்படுத்துவதும் சிறப்பான அமைப்பாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் தொலை தூரத்தில் கடல் கடல் கடந்து உத்தியோக நிமித்தமாக இருந்தாலும் வீடியோ காலில் வந்து அவர்களுடன் மனம் விட்டு பேசி அவர்களுக்கு குதகளிக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்த மிக மிக முக்கியமான அமைப்பாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் தைரியம் தன்னம்பிக்கை ஏற்படக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வார வாரமாக வார்த்தைக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய வாரமாக தொழில் நிமித்தமாக லாபங்கள் அதிகரிக்கக்கூடிய வாரமாக காணப்படக்கூடிய அமைப்பு வார்த்தைக்கு மதிப்பு மரியாதை இங்கு மட்டுமில்லாமல் குடும்பத்தில் இல்லாமல் வெளிவட்டாரத்திலும் தொழிலிலும் உங்களுக்கு சிறப்பான அமைப்பை ஏற்படுத்தி தரும் குடும்பத்தில் உள்ள பெற்றோர் பெரியோரோட தேக ஆரோக்கியம் உங்களுடைய இரத்த பந்தத்தில் உங்களுடைய தேக ஆரோக்கியம் பூர்வீக சொத்து பற்றி பிறகு பேசி தீர்த்து கொள்வது நன்மை அனுகூலத்தை தரும் இரத்தத்தில் கோளாறு உள்ளவர்கள் இரத்தத்தில் அதே கொதிப்பு உள்ளவர்கள் சர்க்கரை நோயாளிகள் போன்ற விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய ரத்த சம்பந்தப்பட்ட நோய் விபத்து நிற்பவர்கள் மிக மிக கவனமாக இருக்கக்கூடிய வாரம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பூர்வ புண்ணியம் என்று சொல்லக்கூடிய தனுசு ராசி உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் சனி குரு அதே போல் கேதுவுடைய சஞ்சாரம் இருப்பதனால் கொஞ்சம் சுக்கரனுடைய ஆதிக்கத்திலையும் மிக மிக கவனமாக நீங்கள் இருக்கக்கூடிய விஷயம் பிள்ளைகளுடன் சிறு வாக்குவாதங்கள் இல்லாமல் பிள்ளைகள் வண்டி வாகனத்தில் செல்கின்ற சமயத்தில் மிக மிக கவனமாக பிள்ளைகளுடைய பழக்க வழக்கத்தில் சிறிது எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது சகல விதத்தில் ஏற்றத்தை மனுகுலத்தை தரும் மகான்கள் வழிபாடு இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தி தரும் எனவே இஷ்டப்பட்ட மகான்கள் வழிபாடு ராகவேந்திரரோ மற்ற தெய்வ மகான்களாக பெற வாழ்ந்தவர்களை வந்து கும்பிடுவது உங்களுக்கு சகல விதத்தில் ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்படுத்தி தரும் கண்டிப்பாக உத்தியோக நிமித்தமாக தொழில் நிமித்தமாக வியாபார நிமித்தமாக படிப்பு நிமித்தமாக எந்த பயமும் இல்லாமல் சுப காரியங்கள் சுப விஷயங்கள் சுப பிராப்தங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தயாராகி கொள்ளுங்கள் சிறு சிறு கடன்கள் ஏற்பட்டாலும் அந்த கடன்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சுப கடன்களாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பு என்பதனால் பழைய கடன்களை பைசல் செய்வதற்கு உங்களுடைய முயற்சி வெற்றி திருவினையாக்க ரொம்ப கடனாக இருக்குது ஏதாவது வித்து செட்டில் ஆக்கலாம் என்று நினைக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் இந்த வாரம் கண்டிப்பாக அனுசரணையை ஏற்படுத்தி தரும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் பார்த்துட்டிங்கன்னா பெற்றோர்கள் பெரியோர்கள் கிட்ட வந்து அன்பாக நடந்துக்கணும் அவங்க கூட வந்து கொஞ்சம் கனிவாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சார் சொல்லியிருக்காங்க மகான்கள் வழிபாடு மகத்துவத்தை தரும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலையும் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சார் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து ஆறாம் ராசியான கன்னி ராசிக்கு இந்த வாரம் எப்படி இருக்கு சார் கன்னியா ராசிக்காரர்களுக்கு காது மூக்கு தொண்டை சைனஸ் ஒத்த தலைவலி அலர்ஜி ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளில் மட்டும் மிக மிக கவனமாக இருப்பதை தவிர மற்ற விஷயங்களெல்லாம் உங்களுக்கு சாதகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் பண தட்டுப்பாடு மன அழுத்தத்திலிருந்து நீங்கக்கூடிய எல்லா அமைப்பும் ஏற்படுத்தி தரும் உத்தியோகத்தில் தொழிலில் வியாபாரத்தில் படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் தடைகள் இருந்த கன்னியா ராசிக்காரர்களுக்கு அந்த தடைகள் எல்லாம் தவிடுபடியாக்கும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உத்தியோகத்தில் வேறு உத்தியோகமோ அல்லது படிப்பில் வேறு படிப்போ த மாற வேண்டும் என்று நினைத்தவர்கள் அதற்குண்டான முயற்சி தயவு செய்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை தரும் சளிப்பு வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் சிலரை போற்று அவர்கள் விஷயத்தில் ஏதானும் நீங்கள் செய்வது தவறு
கொள்ளக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கண்டியாக கண்டிப்பாக ஏனென்றால் இந்த வருடம் முடிவதற்குள்ளாக குலதெய்வ வழிபாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் வரிசையில் இருக்கக்கூடிய கன்னியா ராசிக்காரர்கள் அந்த குலதெய்வ வழிபாட்டை எப்பொழுதாவது ஒரு நேரம் கிடைத்தால் போய் முடித்து விடுவது வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தை தரும் தொட்டது தொழுகக்கூடிய காலகட்டம் தெய்வ தெய்வ வழிபாடுகள் மகான்கள் வழிபாடுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு மாற்றத்தையும் அனுகூலம் சுபவிரய பிராப்தங்கள் கடன் அமைப்பு நிச்சயமாக பணத்தட்டுப்பாடெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் விரைவிலே கடந்து வரக்கூடிய பிராப்தங்கள் ஏற்படும் அதே நினைத்து கொண்டு இதுதான் இப்படி தான் இப்படி தான் இப்படி வாழ வேண்டும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்க்காத கன்னியாராசிக்காரர்களுக்கு நிச்சயமாக கஷ்டங்கள் இருக்காது அதே சமயம் சூரியனின் ஆதிக்கம் மூன்றாம் இடத்தில் இருப்பதனால் தைரியம் தன்னம்பிக்கை தடைப்பட்டிருந்த பதிவுகள் தேடி வரக்கூடிய பிராப்தம் ப்ரபோஷன்கள் வரக்கூடிய பிராப்தம் அரசியல்வாதிகளுக்கு திடீர் பம்பர் அடிப்பது மேலதிகாரிகளுக்கு உங்களுக்கும் இருந்த இடைவெளிகள் குறைப்பதெல்லாம் சந்தோஷமான அமைப்பு ஏற்படும் பெருமாள் தாயார் வழிபாடு சகல விதத்தில் ஏற்றத்தை மனுகூலத்தையும் பெரிய அளவு தடைகளை தவிடுபடியாக்கக்கூடிய பரிகாரம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கன்னியாராசிக்காரர்கள் கன்னியாராசிக்காரர்கள் பாத்தீங்கன்னா பெருமாள் தாயார் வழிபாடு சிறந்த மகத்துவத்தை தரும் சொல்லி சார் சொல்லியிருக்காரு தடைகள் எல்லாம் நிவர்த்தியாகி இந்த வாரம் வந்து ஒரு ஏற்றுமுகமா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலையும் சார் சொல்லியிருக்காங்க சார் அடுத்ததாக நவம்பர் இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பதாம் தேதி வரையிலான ராசி பலன்கள் வரிசையில ஏழாம் ராசியான துலாம் ராசிக்கு எப்படி இருக்கு சார் துலா ராசிக்காரர்களுக்கு உங்கள் ராசியிலே புதனும் செவ்வாயும் இருப்பதனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கால்சியம் விட்டமின்ஸு போன்ற விஷயங்கள் அதே போல் வந்து ஸ்கின் அலர்ஜி போன்ற விஷயங்கள் பெண்களுக்கு ஹார்மோன் குறைபாடுகள் விஷயத்தில் சிறிது கவனமாக இருந்தால் போதும் கண்டிப்பாக துர்கை வழிபாடை வைத்து கொள்ளக்கூடிய துலா ராசிக்காரர்களுக்கு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய சனி கேது சுக்கரன் அதோடு இல்லாமல் குருவின் அனுகூலம் பெரிய அளவு தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி தரும் ரெண்டாம் இடமான செவ்வாய் வீட்டில் கண்டிப்பாக கூறியின் இருப்பதனால் உஷ்ணாதிக்க விஷயத்தில் உஷ்ணாதிக்க நோய் உஷ்ணத்தில் பேசக்கூடிய அமைப்பு ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்துக்கு படபடப்பு ஆகிறதெல்லாம் தவிர்த்து கொண்டாலே வார்த்தைகளில் மிக மிக கவனம் முடிந்த அளவுக்கு பபுல்காமாவது போட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஏதாவது ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசக்கூடிய இடத்தில் குறிப்பாக உறவினரிடத்தில் நண்பர்களிடத்தில் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு ச படபடப்பு வரும் அதெல்லாம் தவிர்த்து கொள்வது நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் முன்னேற்றத்துக்கு உண்டான அனுகூலங்கள் தொட்டது தொழுங்கக்கூடிய காலகட்டம் எதிர்பாராத வகையில் பெரிய அளவுக்கு ஏற்றங்கள் அனுகூலங்கள் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றம் உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் படிப்படியாக குறைவதை கண்கூடாக பார்க்கலாம் எதிர்பார்க்காத வெற்றி ஏற்படும் உள்ளூர் பயணம் வெளியூர் பயணம் கடல் கடந்த பயணம் தொழில் உத்தியோகம் படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாபாரம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களும் ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி தரும் படிப்பு தடை உள்ள துலா ராசிக்காரர்களுக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டாம் விரைவிலே அந்த தடைகள் நீங்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுடைய வெற்றி பல விதத்தில் ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தை தரும் சுபகாரிய தடைகள் நிச்சயமாக நிவர்த்தி ஏற்படும் நீண்ட நாட்களாக திருமணத்தை எதிர்பார்த்திருந்தவர்கள் புத்திர சந்தானத்தை எதிர்பார்த்திருந்தவர்கள் கணவன் மனைவி தொலைதூரத்தில் உத்தியோக நிமித்தமாக பிரிந்தவர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேரக்கூடிய நல்ல அனுகூலங்கள் தெய்வ மார்க்கத்தில் குருவின் அனுகூலம் குருவின் பார்வையால் ஏற்படும் உத்தியோகம் வியாபாரம் தொழில் கடல் கடந்த விஷயங்கள் பெரிய அளவு முன்னேற்றங்கள் மனதில் இருக்கக்கூடிய பய அமைப்பு நிவர்த்தி ஏற்படும் சுப விரயங்கள் பூ வீடு கட்டுவது வீடு வாங்குவது புது வீட்டுக்கு செல்வது புது நிலம் வாங்குவதெல்லாம் படிப்படியாக ஏற்படும் குறிப்பாக வண்டி வாகனங்கள் இந்த டப்பா காரையோ டப்பா வண்டியோ ஸ்கூட்டரையோ வைத்து கொண்டு இருந்தோம் என்று சொன்ன அமைப்பு பாரு நல்ல முன்னே உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் லேட்டஸ்டான ஒரு வண்டி கிடைக்கக்கூடிய பிராப்தங்கள் எல்லாம் துலா ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்படுவது சிறந்த அமைப்பையும் சந்தோஷ அமைப்பையும் ஏற்படுத்தி தரும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உத்தியோகத்தில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் பலரால் பாராடப்படும் உத்தியோகத்திலிருந்து தனிப்பட்ட தொழில் தொடங்கலாம் என்றால் யோசித்துக் கொண்டே இல்லாமல் தைரியமாக இறங்குங்கள் கூட்டு தொழில் இல்லவர்கள் தைரியமாக வெளியில் வந்து தனிப்பட்ட தொழில் தொடங்கக்கூடிய அனுகூலமான அமைப்பை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய வாரமாக இது காணப்படுவதனால் எல்லா விதத்திலும் ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் வார்த்தைகளில் விஷயத்தில் மட்டும் தேன் தடவை வார்த்தை உன்னதமான சூழ்நிலை ஏற்படும் வார்த்தையில் உஷ்ணமாக இருந்தால் பெரிய அளவு கஷ்டங்களும் அவமானங்களும் வீடேறி வந்துவிடும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் துலாம் ராசிக்காரர்கள் நாவடக்கம் வேண்டும் வார்த்தைகளில் கவனம் வேணுங்கிற ஒரு ஆலோசனையை சார் சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த வாரம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏற்றத்தை தரும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலையும் சார் சொல்லியிருக்காரு சார் தொடர்ந்து எட்டாம் ராசியான விருச்சகத்திற்கு இந்த வாரம் எப்படி இருக்கு சார் உங்கள் ராசியில் இருக்கக்கூடிய சூரியன் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய புதனை எல்லாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு குருவை பற்றி எல்லாம் நிறைய இடத்துல
வாய்ப்பு மிகப்பெரிய வெற்றி மனக்குலத்தை தரும் உத்தியோக நிமித்தமாக தொழில் நிமித்தமாக மற்ற விஷயத்தில் மட்டும் சிறிது கவனமாக இருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக உத்தியோகத்தில் உங்கள் செய்யாத பழிப்பாவத்திற்கு ஆளாகி உங்களை கார்னர் செய்து விடுவார்கள் விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு விஷயம் மன அழுத்தம் கூடாது சூரியனின் அமைப்பு இருப்பதனால் எல்லா விதத்திலும் ஒரு விதத்தில் அயற்சி கோபம் ஒரு மன சங்கடங்கள் ஒரு மாதிரி ஆங்ஸைட்டி தொந்தரவுகள் எல்லாம் ஏற்படலாம் எனவே உடற்பயிற்சி நல்ல நண்பர்களுடன் இருப்பது கேளிக்கைக்கு செல்வது சினிமா போன்ற இடத்துக்கு செல்வது பொது இடங்களுக்கு செல்வது உல்லாசமாக மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய செல்வதற்கெல்லாம் பண்ண வேண்டும் குடும்பத்தில் இருப்பவர்களை நினைத்து குடும்பத்தில் எதிர்காலத்தை நினைத்தெல்லாம் வருத்தப்படக்கூடிய அமைப்பெல்லாம் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் சனியின் வீரியம் விரைவிலே மாற இருப்பதனால் பெரிய அளவு ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் போகின்ற காலத்தில் சனி கொடுத்து விட்டு தான் செல்வார் சுபகாரிய தடைகளில் சிறிது காணப்பட்டாலும் குலதெய்வ வழிபாட்டை நிவர்த்தி செய்பவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை தரும் கடல் கடந்து உத்தியோகம் தொழில் படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட இருப்பவர்களுக்கு தேவையில்லாத விசா போன்ற பிரச்சனைகள் மனசங்கடத்தை ஏற்படுத்தலாம் பொறுமையாக இருந்தாலே கண்டிப்பாக அந்த நாட்டிலோ இல்லை வேறு நாட்டிற்கோ செல்லக்கூடிய பிராப்தங்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக ஏற்படும் நீங்கள் உணர்ச்சி வசப்படாமல் இருந்தாலே மற்றது கைகூடும் குடும்பத்தில் உள்ள பெற்றோர் பெரியோருடைய தேகாரத்தை மிக மிக கவனமாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பாக இந்த சமயத்தில் உங்களுடைய அனுகிரகங்கள் எல்லாமே விநாயகரியும் அனுமனியும் வழிபாடு செய்வது மிக மிக முக்கியம் என்பதை கார்த்திகை மாதத்தில் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த வாரம் மட்டுமில்லை எனவே அந்த விஷயத்தில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய விருச்சக ராசிக்காரர்கள் மிக முக்கியம் சட்டத்திற்கு புறம்பானவர்கள் நிழல் கூட அண்டாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அதே போல் வண்டி வாகனத்தில் செல்கின்ற சமயத்தில் தஸ்தாவேஜுகள் எல்லாம் பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முடிந்தாலும் இரவு நேர பயணத்தை தேவையற்ற பயணத்தை தவிர்த்துக் கொள்வது உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரம் மற்றும் குடும்ப அவசரத்துக்கு உண்டான பயணத்திற்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பது விருச்சகத்திற்கு ஏற்றம் ரொம்ப நன்றி சார் இப்போ நவம்பர் இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பதாம் தேதி வரையிலான வார ராசி பலன்கள் வரிசையில் ஒன்பதாம் ராசியான தனுசு ராசிக்கு இந்த வாரம் எப்படி இருக்கு அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு கண்டிப்பாக தொழில் நிமித்தமாக லாபம் நிமித்தமாக அசையாம் அசைய பொருள் நிற்க நிமித்தமாக நீங்கள் நினைக்கின்ற காரியங்கள் தடைப்பட்டிருந்த அமைப்பெல்லாம் படிப்படியாக நிவர்த்தி ஏற்படும் செவ்வா புதன் பதினொன்றாம் இடத்தில் இருப்பதனால் கண்டிப்பாக உத்தியோகம் தொழில் நிமித்தமாக உங்களுக்கு இருந்த கஷ்டங்கள் தீரும் பணத்தட்டுப்பாடு தீரக்கூடிய அமைப்பு சுபவிரய பிராப்தங்கள் கைகூடும் கை கூடக்கூடிய காலகட்டம் புத்திர சந்தானத்தை எதிர்நோக்கி இருந்தவர்கள் பிள்ளைகள் தொலைதூரத்தில் படிப்பு உத்தியோகம் தொழிலுக்காக பிரிந்தவர்கள் மீண்டும் ஒன்று சேரக்கூடிய பிராப்தங்கள் நீங்கள் போய் அவர்களை பார்க்கக்கூடிய பிராப்தங்கள் எல்லாம் அனுகூலத்தையும் சந்தோஷத்தையும் ஏற்படும் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் இருந்த திருமண தடைகள் படிப்பு தடைகள் உத்தியோக தடைகள் எல்லாம் நீங்கும் அவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஏதேனும் கஷ்டம் இருந்தாலும் இந்த கஷ்டங்கள் நீங்கக்கூடிய வாரமாக இது காணப்படுகிறது விசா போன்ற பிரச்சனைகள் தீரக்கூடிய அமைப்பு தனுசு ராசியில் இருக்கக்கூடிய சுக்கரன் சூரிய சுக்கரன் ச சனி அடுத்ததாக கேது அடுத்ததாக குரு என்று நாலு கிரகங்கள் இருந்தாலும் சூரியன் பன்னிரெண்டில் மறைந்திருப்பதனால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய த பதிவு உருவ தடைகள் எல்லாம் நீங்கி சந்தோஷமான அமைப்பை நிச்சயமாக ஏற்படும் தேகாரோக்கியம் கண்டிப்பாக அடிவயிறு முதுகு தண்டுவடம் பாதங்கள் மூட்டுக்கள் குதிகால் என்று சொல்லக்கூடிய வழிகள் விஷயத்தில் பெண்களுக்கு மிக மிக பிரச்சனை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாரம் எனவே உடற்பயிற்சியை வந்து தவிர்க்கக்கூடிய தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு தேவையில்லாத குழப்பங்கள் ஏற்படும் சும்மா மற்றவர்களை பற்றி பேசிக்கொண்டு நேரத்தை வினாக்காமல் ஒரு மணி நேரத்திலிருந்து தொண்ணூறு நிமிடங்கள் உங்களுடைய தேக ஆரோக்கியத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் அனாசிய பயணங்கள் தேவையில்லாத பயணத்தில் மட்டும் சிறிது கவனமாக இருக்க வேண்டும் பயணங்கள் அது திட்டமிடாத பயணங்கள் இருந்தால் வினா ஒரு சிதற்காயை வீட்டு வாசலில் உடைத்து விட்டு செல்வது சகல விதத்தில் உங்களுக்கு பாதுகாப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு உண்டான அமைப்பை ஏற்படுத்தி தரும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு உத்தியோகம் வியாபாரம் தொழில் பூமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பெரிய அளவு லாபத்தையும் சந்தோஷத்தையும் ஏற்படும் நீண்ட நாட்களாக வீடு கட்டலாம் நிலம் வாங்கலாம் என்று நினைத்தவர்கள் தள்ளிக்கொண்டே போக்கி கொண்டிருந்த தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அது கை கூடக்கூடிய வாரமாக இது காணப்படுவதனால் அதற்கு பெரிய சந்தோஷம் ஏற்படும் சுப செய்திகளுக்கு வரக்கூடிய வாரமாக காணப்படுகிறது அதே போல் வந்து திருமணத்தில் இருந்த தடைகள் நிவர்த்தி ஏற்பட்டு டக்கு டக்குன்று கை கூடுவதும் குடும்பத்தை விட்டு தொலைதூரத்தில் உத்தியோக நிமித்தமாக பிரிந்தவர்கள் சண்டை சச்சுருள் பிரிந்த தனுசு ராசி தம்பதினர் ஒன்று சேரக்கூடிய பிராப்தங்கள் ஏற்படும் எல்லா தெய்வத்திற்கும் அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தருவதற்கு சிவன் பார்வதி விநாயகர் வழிபாடு செய்வது இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு பாதுகாப்பதையும் சங்கடத்திலையும் நிவர்த்தி ஏற்படுத்தி தரும் தனுசு ராசிக்காரர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிவன் பார்வதி வழிபாடு மேற்கொள்ளணும் விநாயகர் வழிபாடு மேற்கொள்ளணும் சார் சொல்லியிருக்காங்க உடற்பயிற்சியில் மிக கவனம் செலுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சுப
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு தேடும் மன அழுத்தம் நிச்சயமாக ஏற்படும் பனிரெண்டாம் ராசியான தனுஷில் நாலு கிரகங்கள் இருப்பது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டாம் அதே சமயம் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் தடைப்பட்டிருந்த பல விஷயங்கள் சக்ஸஸான ஒரு நல்ல செய்திகள் காணப்படும் பிள்ளைகள் படிப்பு உத்தியோகம் வியாபாரம் பிள்ளைகளுக்கு உண்டான வசதிகளை பெருக்கி கொள்ளக்கூடிய காலகட்டம் எல்லாம் ஏற்படும் மருத்துவ துறையில் இருக்கக்கூடிய மகர ராசிக்காரர்களுக்கு விருதுகள் அனுகூலங்கள் எல்லாம் ஏற்படக்கூடிய கலைத்துறையினர்களுக்கு மருத்துவர்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகத்தையும் அனுகூலத்தையும் நிச்சயமாக சுக்கரனின் ஆதிக்கம் பன்னிரெண்டில் இருப்பதனால் ஏற்பட்டு தரும் வெளிவட்டாரம் வெளி உலகம் வேற்றுமொழி மனிதர்களால் மிகப்பெரிய ஆதாயத்தையும் அனுகூலத்தையும் பெறக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் உங்களுக்கு இந்த சனி ஏழரை சனி இருக்கு அந்த சனி இருக்கு எல்லாம் நீங்கள் குழப்பிக் கொள்ளாமல் இருந்தால் கிரகங்கள் அனுகூலத்தையும் சந்தோஷத்தையும் வாரி வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறது அசையாம அசையா பொருள் சேர்க்கை பூமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் விலைவிருந்த பொருள்களை வாங்கக்கூடிய மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அது கை கூடக்கூடிய காலகட்டம் எல்லாம் ஏற்படும் படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட தடைகள் நிவர்த்தி ஏற்படும் பயணங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்தாலும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் என்று ஞாபகத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பணத்தட்டுப்பாடு தீரக்கூடிய அமைப்பு குடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனை ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடிய காலகட்டம் எல்லாம் ஏற்படும் கண்டிப்பாக விலைவிருந்த பொருள்களை வாங்கக்கூடிய அமைப்பு விலைவிருந்த பொருள்களை கையாளக்கூடிய மகர ராசிக்காரர்கள் மட்டும் சிறிது பாதுகாப்பை வைத்துக் கொள்வதும் மற்றவர்களுடைய பொருள்கள் மற்றவர்களுடைய பணத்தை கையாளக்கூடிய மகர ராசிக்காரர்கள் சிறிது கவனமாக பயணங்கள் சமயத்தில் உடைமைகள் விஷயத்தில் சிறிது கவனமாக இருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக உங்களுடைய தேக ஆரோக்கியத்தில் வயிற்று உபத்திரங்களில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் கர்ப்பஸ்திரிகள் சிறிது கவனமாக இருப்பது சகல விதத்தில் ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தை தரும் ஒரு சிட்டிகை நல்ல எண்ணெய் தினமும் தலையில் வைத்து குளிப்பது உங்களுக்கு பாதுகாப்பையும் சந்தோஷத்தையும் தேக ஆரோக்கியத்தில் இருந்த பாதிப்பிலிருந்து நிவர்த்தி ஏற்படுத்தும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குருவாயிரப்பனை மானசீகமாக நினைத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமாள் கோயிலுக்கு சென்று விட்டு வர 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 இந்த மகர ராசிக்காரர்கள் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் எல்லாம் வெயிலை கண்ட பணி போல் விலகக்கூடிய காலகட்டத்தை ஏற்படுத்தும் குருவாயிரப்பனுடைய தியானத்திலும் குருவாயிரப்பனை மனதாக கேட்பதும் குருவாயிரப்பனுடைய உன்னதமான பாடலான நாராயணத்தை தொடர்ச்சியாக கேட்கக்கூடிய மகர ராசிக்காரர்களுக்கு குறை ஒன்றும் இல்லை என்று பாடக்கூடிய அளவுக்கு தன்னம்பிக்கையும் சந்தோஷத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் குருவாயூர் அப்பன் வழிபாடு மேற்கொள்ளணும் வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை மிகவும் கவனமா இருக்கணும் உடற்பயிற்சியில கவனம் செலுத்தணுங்கிற தகவலை சார் சொல்லியிருக்காரு சார் தொடர்ந்து பத்தாம் ராசியான பதினொன்றாம் ராசியான கும்பராசிக்கு எப்படி இருக்கு கும்பராசிக்காரர்களுக்கு நிச்சயமாக தாய் வழி உறவு தந்தை வழி உறவு தாயாருடைய தேகாரிக்கும் தந்தையாருடைய தேகாரிக்கும் தாத்தா பாட்டிகளுடைய தேகாரிக்கும் மட்டும் மிக மிக கவனமாக பார்த்து கொண்டால் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பெரிய அளவு ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தி தரும் பூர்வீக சொத்தில் இருந்த பாதிப்புகள் நிவர்த்தி ஏற்படும் குடும்பத்தை விட்டு தொலை தூரத்தில் உத்தியோக நிமித்தமாக தொழில் நிமித்தமாக வியாபார நிமித்தமாக படிப்பு நிமித்தமாக பிரிந்திருப்பவர்கள் கூட உங்களுடைய பெற்றோருடன் மனசீகமாக மனது விட்டு அவர்களுடன் தினமும் பேசுவது இந்த வாரத்தில் சிறந்த அமைப்பையும் சந்தோஷத்தையும் ஏற்படும் நீங்கள் ரொம்ப பிஸி பிஸி என்றாலும் ஒரு ரெண்டு நிமிடம் ஒதுக்குவதனால் ஒன்றும் கெட்டுவிடாது எனவே மற்றவர்களோட வீண் விரயத்தில் பேசி கொண்டாமல் அவர் இந்த விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்கின்ற உத்தியோக தடைகள் நீங்கும் படிப்பு தடைகள் நீங்கும் வியாபார தடைகள் நீங்கும் அரசு துறையில் இருப்பவர்கள் அரசியல்வாதிகள் படைப்பாளிகள் கலைத்துறையினர்களுக்கெல்லாம் புது ஒப்பந்தங்கள் புது அனுகூலங்கள் பெரிய அளவு ஏற்றங்கள் பெரிய அளவு சந்தோஷங்கள் புது கௌரவங்கள் ஏற்படும் பூமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் படிப்படியாக முடிவுக்கு வருவதை கண்கூடாக பார்க்கலாம் பெரிய அளவு நலம் பெரிய அளவு கடன் அமைப்பெல்லாம் இருந்தவர்கள் இந்த கடனை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்த கும்பராசிக்காரர்கள் அந்த அமைப்புக்கெல்லாம் முயற்சி வெற்றி திருவினையாக்கக்கூடிய வாரமாக இது காணப்படுவதை கவனத்தில் கொள்க கண்டிப்பாக நரம்பு எலும்புகள் விஷயத்தில் அதே போல் அலர்ஜி விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் பாரம்பரியமாக உள்ள நோய் உபத்திரமான பிபி மற்றும் சக்கரை நோயுடைய மருந்து மாத்திரைகளை தவறுவிடுவதனால் தேவையில்லாத குழப்பமும் சங்கடங்களும் ஏற்படும் எல்லாம் சரியாகி விட்டது ஏதாவது ஒன்று சரியாகி விட்டதுனால் விட்டு விடுவீர்கள் அந்த விஷயத்தில் கவனம் ஒன்பதில் உள்ள புதன் ஒன்பதில் உள்ள செவ்வாய் தேவையில்லாத சிலர் விஷயத்தில் வாக்குவாதங்களோ அல்லது அவர்களை பற்றி எதையாவது புறங்கூறினர் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபட்டிருக்கள் என்றால் பெரும் கஷ்டங்களும் சங்கடங்களும் சிலருக்கு பலத்த அவமானங்களும் ஏற்பட்டுவிடும் அந்த விஷயத்தில் மட்டும் கும்பராசிக்காரர்கள் தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு பிறர் விஷயத்தில் உபத்திரம் இல்லாமல் நீங்கள் உபத்திரம் செய்யாமல் இருந்தால் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சாதகத்தை ஏற்படும் அரசு துறை அரசியல்வாதிகளுக்கு தடைப்பட்டிருந்த அனைத்து விஷயங்கள் மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை சூரியனுடைய ஆதிக்கம் பத்தில் உள்ள அமைப்பு நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி தரும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் படிப்பு தடைகள் நிச்சயமாக
முருகர் வழிபாடு கும்பராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்றத்தை தரும் பிறர் விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் அப்படிங்கறத சார் சொல்லியிருக்காரு உடல் ஆரோக்கியத்திலும் கவனம் செலுத்தணும் அப்படிங்கறது கும்பராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு அறிவுரையாகவும் சொல்லியிருக்காரு சார் தொடர்ந்து நவம்பர் இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பதாம் தேதி வரையிலான வார ராசி பண்ணுங்களை இறுதியாக பனிரெண்டாம் ராசியான மீன ராசிக்கு எப்படி இருக்கு சார் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரத்தில் கண்டிப்பாக வார்த்தைகளில் விஷயத்தில் சிறிது கவனமாக இருந்தால் போதும் யாருக்கும் ஆலோசனை கூறாதீர்கள் ஜவாப் ஜாமீன் கொடுக்காமல் இருந்தால் மற்ற விஷயங்கள் சாதகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் நிச்சயமாக ஏற்படும் தந்தை வழி உறவு தாய் வழி உறவுடன் சிறு வாக்குவாதங்கள் இல்லாமல் குடும்பத்தில் உள்ள பெற்றோர் பெரியோருடன் அனுசரணையுடன் அவர்கள் மீது உங்களுக்கு மீது தவறே இல்லை என்றாலும் அவர்கள் எதேனும் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு ஆலோசனை தான் சொல்லுகிறார்கள் உங்கள் மீது அக்கறை கொண்டவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்று அதை தவிர்த்து விட்டு சந்தோஷமாக முன்னோக்கி செல்வது ஏற்றத்தின் மனகுலத்தை தரும் கிரக சஞ்சாரங்கள் கண்டிப்பாக பத்தாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய குருவுடன் சேர்ந்த சனி சுக்கரன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கேது எல்லாம் இருப்பதனால் உத்தியோக தடைகள் சிறிது சிறிது மன வருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம் அதெல்லாம் படிப்படியாக விரைவிலே மார்கழி மாதம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வகையில் தான் அந்த தடைகள் ஏற்படும் மார்கழி மாதம் வரைக்கும் உத்தியோகத்தில் சிறிது கவனமாக இருப்பது இந்த வாரத்திலிருந்து படிப்படியாக அதில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் கையெழுத்திடுவதற்கு முன்பாக படித்து பார்த்து விட்டு கையெழுத்து நிலம் சம்பந்தப்பட்ட விற்பது வாங்குவது போன்ற விஷயத்தில் தஸ்தாவஜிகளை ஒரு முறைக்கு இருமுறை பரிசோதனை செய்து கொள்வது சகல விதத்தில் ஏற்றத்தை மனுகுலத்தை தரும் சிறிதளவு உணர்ச்சி வசப்பட்டாலும் தேவையில்லாத குழப்பங்களும் சங்கடங்களும் நிச்சயமாக மீனராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்பட்டுவிடும் மீனராசிக்காரர்களுக்கு பிறர் விஷயத்தில் மட்டும் தலையிடாமல் பிறர் உங்கள் விஷயத்தில் தலையிடாமல் இருப்பது சகல விதத்தில் ஏற்றத்தை தரும் தொண்டை பகுதி ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ் என்று உணவு ஏற்கழிப்பது போன்ற விஷயத்தில் மிக மிக மீனராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருப்பது பெரிய அளவு ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தை தரும் தொண்டை பகுதியில் காது மூக்கு தொண்டையில் ஏற்கனவே உபத்திரம் உள்ளவர்கள் சளி ஏற்கனவே பாதித்துள்ளவர்கள் சிறிது கவனமாக இருப்பது பல விதத்தில் ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தை தரும் கண்டிப்பாக பெருமாள் தாயார் அனுமன் இருக்கக்கூடிய கோயிலுக்கு சென்று பசுனை கொடுக்கக்கூடிய மீனராசிக்காரர்களுக்கு சங்கடங்கள் தவிடுபடியாக்கும் கண்டிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமையில் ஒரு தயிர் சாதத்தை யாருக்காவது உணவு தானம் கொடுத்தால் நீங்கள் கடல் கடந்து இருந்தாலும் உங்களை உணவினர்கள் யாராவது சொல்லி அந்த தயிர் சாதத்தை மதியம் ஒரு மணி ரெண்டு ஒன்றிலிருந்து ரெண்டு மணி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் உணவு தானம் கொடுக்கக்கூடிய மீனராசிக்காரர்களுக்கு சங்கடங்களும் கஷ்டங்களும் பணத்தட்டுப்பாடும் கடன் அமைப்பில் அந்த பாதிப்புகளும் நிவர்த்தி ஏற்படும் பெரிய அளவு யோகங்களும் அனுகூலங்களும் உத்தியோகத்தில் தான் தொழிலில் தான் படிப்பில் தான் சிறு சிறு சங்கடங்கள் காணப்படும் அதையெல்லாம் நீங்கள் பொறுமை காத்தால் எல்லாம் நிவர்த்தி ஏற்படலாம் செய்யாத பழிபாவத்தை உங்கள் மீது சுமத்துவார்கள் எனவே உடன் வேலை செய்பவர்கள் விஷயத்தில் மிக மிக கவனம் உங்களுடைய கஷ்டங்களை யாரிடத்திலும் இவர்களிடத்தில் சொல்லி வடிகாலில் தேடலாம் என்று நினைக்காமல் தெய்வத்தை தவிர வேறு யாரும் நம்புவதற்கு உண்டான வாரம் இது இல்லை என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொண்டால் மீனராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்றம் அனுகூலங்கள் நிச்சயமாக ஏற்படும் எனவே தெய்வத்தை சரணாகதி அடைவது முடிந்த அளவுக்கு அனுமன் காய் அனுமன் ஜாலிசா கேட்பது சு ஆதித்ய இருதயம் கேட்பது இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு பாதுகாப்பையும் சங்கடத்திலிருந்து பாதிப்பையும் நிவர்த்தி ஏற்படும் சார் இவ்வளோ நேரம் நவம்பர் இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பதாம் தேதி வரையிலான வார ராசி பலன்கள் எங்களுக்காக ரொம்பவே எளிமையாக பொறுமையான பரிகாரங்களோடு சொன்னீங்க சார் நேர்கள் கேள்விக்கும் ரொம்பவே அருமையாக விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க சார் ரொம்ப நன்றி பெந்த டிவி நேர்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம